秋篠宮殿下の件は、国民の間でさまざまな噂が飛び交っています。その中の一つが、上皇さまの子供ではないという噂です。もし単なる噂であるのなら、美智子上皇后さまは、秋篠宮殿下の DNA 鑑定を行いまず血のつながりを証明すべきと思いますそうすれば国民は納得し後継者として認めざるを得なくなります正当な血のつながりが天皇陛下に対する国民の信頼であることを考えれば DNA 鑑定は早い時期に行うべきでしょう鑑定に批判的な方々はできるだけ鑑定を引き伸ばし鑑定ができない方法を模索しているのでしょうがそれは無駄なことでしょう。すでに上皇さまの DNA は解析されているはずです。もし、秋篠宮殿下が血のつながりがなかった場合、単に美智子さまの子供問いだけのことになります。そしてその子供たちも一般人、タイにいると言われている子供も同様です。しかしながら、この話も都市伝説誰かが作り上げた話かもしれませんね。また、秋篠宮殿下の DNA 鑑定を美智子さま拒否との方、もしこれが本当のことであれば、やはり女性だなと思ってしまいます。というのは、他の宮家は DNA 検査結果で、皇室とは関係がないことが分かっても、現状を維持すればいいだけですから、何ら困ることはないでしょう。しかしながら、秋篠宮殿下は、人生の後半に入ります。今さら、天皇家とは関係がないとなれば、これはこれで、大スキャンダル、秋篠宮家は一般人と何ら変わらないどころか、生活を維持する方法がないと思われます。しかしながら、天皇の血を引いていなくても、母親の実家も父親と言われる方も経済的には恵まれていますから、転がり込めば何とでもなりそうです。さて、美智子上皇后の発言を、やはり女性と言ったのは、目先のことを何とかしようとしてしまうからですその発言が後にどんな影響が出るのかを考えないで目先のことに即反応してしまう女性特有の反応ですこれは触れられては困るという考えが先に立ちそれだけに反応してしまったと言えるでしょうこの記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう上皇は久人様より愛子の方が次期天皇にふさわしいとおっしゃってたと以前聞きましたよ。自分と血がつながっていないと知りながら黙っているのはつらいことでしょう。御手子様も日に日に兄と違う弟が大きくなっていくのを見るのはおつらかったでしょう。だから国民の前ではべったり仲良さそうにされていたのですね。しかし上皇様は美智子さんが不定を働いてできた子を。なぜに秋篠宮に口頭を移そうとするのか理解できません。上皇さまは、もう早くから認知は始まっておられたのでしょうか。美智子は上皇さまの認知を良いことに数々の企みを進めてるんでしょうね。秋篠宮の息子は、秋篠宮と娘の子供らしいな。それを産み分けして、試験管ベビーで、のりこが、産んだ。恐ろしい。美智子の命令だ。と、のりこが前言っていた。美智子さんは絶対に秋篠宮の DNA 検査は拒否するでしょう。上皇もさせないと思います。とんでもない真実が明らかになれば、一番責任を問われるのは上皇だからです。それをわかっていますよ。しかし、人間としてこんなことが許されるとは、とんでもない女性を妻にしたものですね。両親は持ってないのですかね。美智子さんは絶対に秋篠宮の DNA 検査は拒否するでしょう。上皇もさせないと思います。とんでもない真実が明らかになれば、一番責任を問われるのは上皇だからです。それをわかっていますよ。しかし、人間としてこんなことが許されるとは、とんでもない女性を妻にしたものですね。両親は持ってないのですかね。昭和天皇が、ご存知だったのには、驚きました。びっくりマーク。やはり、顔を見ればお分かりになるほどだったのでしょう。上皇陛下は、ご存知だったのでしょうか。びっくりマークをお気の毒に思います。びっくりマーク。ご自分さえ黙っていれば、わからない。とでも思っていたのでしょう。びっくりマーク。美智子さんの罪は、大きいですよ。
、昭和天皇が生前に秋篠宮家に皇統を絶対に継がしてはならないと言われたと伝えられているとのことです。昭和天皇はこの秘密をご存知で心配されていたようです。今後 DNA 検査をしなければ、偽皇族に税金は使わせない運動を始めましょうびっくりマーク政府自民党の国民への裏切りを世界に拡散しましょうびっくりマーク DNA 鑑定もしない秋篠宮に皇位継承権はおかしい自分に自信がないのかなる人の出生記録も紛失したそれなら DNA やって証明しろしないなら皇位継承を愛子さまに譲れ人格的にもそれが一番国民の納得することなのである。有識者会議のりこの方ばかり見ていないで日本の先のことを考えてもらいたいものです。何が男系男子、それ以前の問題で雑種が混じっているかもしれないではないですか。しっかりしてほしい。有識者会議のメンバーのりこから買収されていると聞いています。国民を裏切るような結果ありきの有識者会議はいらない。税金の無駄遣い。サラが生きている間に DNA の検査をして、証明してほしいが、多分悪知恵ですり替えるか捏造される可能性大。だから仕方ないからサラが明絶得たその時病院で髪の毛か細胞を取って証明した方が確実でしょう。それも高数年ではっきりするでしょう。楽しみですね。秋篠宮ご夫妻の長男、久人様が去年の作文コンクールで入賞した作文の記述に、参考文献として挙げられていない文献と酷似しているところがあるとの指摘があったことについて、側近幹部は、久人様は指摘に感謝されていると説明しました。この作文は、久人様が2017年に母の典子様と訪れた小笠原諸島の思い出を記された旅行記で、去年、北九州市が主催する、第十二回北九州市子供ノンフィクション文学賞の中学生の部で、大賞に次ぐ佳作に選ばれていました。秋篠宮家の側近幹部によりますと、15日、雑誌の関係者から作文の記述に、参考文献として挙げられていない文献と酷似しているところがあるとの指摘があったということです。久人様は参考文献の記載などが不十分であると気づき、主催者に伝えるとともに、他の部分についても確認されるということで、側近幹部は、久人様は私的に感謝されていると説明しています。今月2月16日、宮内町は、秋篠宮家の長男久人様が定型校進学制度を利用して筑波大学附属高校に合格したことを発表しました。本当に優秀ならば、5年間限定の定型校制度など作る必要はない。筑波附属だけでなく超一流どころを複数受けておけば、万一どこか落ちても、通る学校はいくつかあるはずだ。受験以前の問題だが、中学の3年間で、信頼できる模試を一度も受けてないのか。受けていて、それがガチで優秀、偏差値75とかあれば、公表するなり、それとなく同級生に見せたりしたら、優秀さを証明できたわけだ。だが、どちらもやらなかった。やれるわけない。なる人の頭。成績は平凡なものであるのは報道されている通りであろう。結局、公然と裏口入学という謎の日本語の暴挙が行われることとなった。宮内庁はさすがに一般入試で合格されましたとあからさまな嘘をつくのはバレたときやばいから断念し、定型校制度での入学を認めたが、最優秀だから当然選ばれたという。そんなの誰が信じるのだ。と、思っていたら、ヤフコメ民は思いのほか、なる人様は優秀だったと信じ込んでいるものが多かった。確かに自民党の言論統制により、皇室に関するネガティブな話を報道する大手メディアは皆無に近いのだが、それとて、断片的には報道されている。それらを調べれば、秋篠宮家及び小室家がインチキばかりしており、その度に税金を湯水のごとく使っている実態がわかるのだが。宮内庁は秋篠宮家の長男の久人様が、国立の筑波大学附属高校に合格し、4月に入学されると発表しました。久人様は、今月13日に筑波大学附属高校の学力検査を受けられていました。宮内庁によりますと久人様は、現在通われているお茶の水女子大学附属中学校で、学業に修で成績も最優秀グループに入っていることから推薦を受けて、定型校進学制度
を利用し、筑波大学附属高校を受験されたということです。受験にあたっては、卒業生から学校生活について話を聞くなどして、筑波大学附属高校を第一志望に決められたということです。筑波大附属高校は都内屈指の進学校で、戦後、高位継承権がある皇族が進学するのは初めてです。今回、久人様が利用された定型高進学制度に関しては、以前から週刊誌やネットメディア等で、ズル入学ではないか。久人様を畜府に進学させるためだけに作った制度ではないか、といった批判の声が上がっていました。それだけに、今回の畜府合格の発表に関しては、祝福の声は少なく、批判の声が大きいようです。久人様の畜婦合格について報じた記事が掲載されたネットニュースのコメント欄には、次のような意見が書き込まれています。宮内庁発表ではやたらと優秀を強調していましたが、本当に優秀なら、わざわざ作られた期間限定の定型構成度を使う必要はなかったのでは。だからいろいろ疑念を持たれるのでは。どうしても高学歴にさせたいご両親の意向で敷かれたレールを歩まれるのなら、それはご本人のためになることかわからないけど。久人様成績優秀報道の会。ネット上でも、様々な批判が噴出しているようですが、今回の久人様の畜婦合格、及び、畜婦合格の報道に関しては、不自然な点が多いとして、ある皇室ジャーナリストは、次のように語ってくれました。久人様が定型更新学制度を利用して、地区府に合格するということは、ほとんど規定路線でしたが、それでも、久人様がお茶の水女子中学で、成績トップをキープしていたというのは、あまりにもひどい台本営発表のようなものだと感じました。というのも、これまで皇室ジャーナリストらの間で、久人様の成績は中中の過程度というのが定説となっていましたし、週刊誌等のメディアでもそのように報じられていたためです。また、お茶の水女子中学というのは、偏差値が男子は53、女子は72と、約20もの差があり、そのため成績上位者は、ほぼ女性生徒が独占しているのです。そんな中で、久人様が、トップの成績を維持して、定型校進学制度を利用して地区府に進学する権利を獲得した、などと発表しても何の信憑性もありません。こんな発表をしたところで、ズル入学した上に、嘘の発表まで行ったということで、批判材料を増やすだけの結果となるでしょう、皇室ジャーナリスト。秋篠宮家と宮内庁の不当な言論弾圧。また、宮内庁は、週刊文春が久人様の畜婦合格を発表した直後に、受験期を迎えている未成年者の進学のことを、憶測に基づいて毎週のように報道するのは、メディアの姿勢としていかがなものか、との文書を発表し、苦言を呈しました。その際の週刊文春の報道は次の通りです。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。畜婦関係者が緊急告発、久人様一般入試は偽装受験。畜婦合格が決定していた久人様、のりこ様の無茶振り、のりこ様の策略、リーク大好きな秋篠宮家方式で、すべてが水泡に帰してしまいそうになっている。記事も泣かずば打たれ前に、とはまさにこのこと。障害児を健常時に偽装しようとのりこが悪だくみをやりすぎて、数学では全く回答できていない、0点だろう、という困った目撃証言が出てきてしまい、つくふ激怒、文科省もめんつまるつぶれ。ついでになる人の作文が氷説だったともばれるし、秋篠宮家海域へ大きく前進した2月になってきました。孔子家はあと100日で潰れるとは、まさにこの筑布不正受験、強行受験事件から義休家総崩れになることだったのかも。今月2月13日、秋篠宮家の長男久人様は、第一志望とされる筑波大学附属高校の一般入試を受けられましたが、この久人様の受験に関して、現在、秋篠宮家と畜府側で厄介な問題が発生しているようです。この久人様の一般受験に関して、ネット上では、驚きや疑問の声が上がっていますが、そのことには理由があります。というのも、
、実は、すでに、週刊文春等のメディアが、久人様は、定型更新学制度を利用して畜不合格が決定していると報道していたのです。週刊文春2022年1月27日号の記事では、久人様もすでに合格通知を手にされたはずです、と報道。また、2022年2月17日号においても、進学先は筑波大学附属高校、筑府が規定路線。お茶中と筑府が結んでいる、定型更新学制度を利用したものと見られます、と報じています。すでに、合格が決定しているにもかかわらず、一般入試を受けるというのはどういうことなのか。ということで、この問題に関心を持つ人々の多くが困惑しているのですね。ちなみに、ネット上では、定型更新学制度を利用して合格した生徒にも、一般入試のテストを受けさせるといった情報も流れているようですが、それはありえません。定型更新学制度は一種の推薦入試のような制度ですが、推薦入試で合格した生徒に、一般入試の試験を受けさせるということは、まずありえません。このことに関しては、筑波大学附属高校に電話で確認しましたが、絶対にありえないとの回答をいただきました。ということで、考えられる可能性として残っているのは、すでに久人様は、定型更新学制度を利用して畜不合格が決定しているという、週刊文春の報道が誤報であったということになるのですが、どうやら、その可能性も低そうです。あるベテラン皇室ジャーナリストは、週刊文春による、久人様が、定型更新学制度を利用して合格が決定しているとの報道に関して次のように語ってくれました。文春の取材力に関しては皇室ジャーナリストらの間でも業界最高水準であると評価されています。もちろん誤報であるという可能性がないわけではありませんがそれでもこれだけ繰り返し報道するということはしっかりとした裏付けがあるということでしょうベテラン皇室ジャーナリスト。仮にこの皇室ジャーナリストが言うように、週刊文春の報道が誤報でないとするなら、やはり久人様は、定型更新学制度を利用して畜不合格が決定していたにもかかわらず、一般入試の試験を受けたということになります。のりこ様の無茶振り。では、こうした状況に至るにあたってどのような経緯があったのでしょうか。ある筑波大学附属高校の関係者は、次のように事情を説明してくれました。これは、非公表の情報なのですが、久人様が、定型更新学制度を利用して合格したというのは確かです。おそらく、文春は畜府関係者、もしくは秋篠宮家関係者からのリーク情報を入手したのでしょう。ですが、この、定型更新学制度を利用しての合格にのりこ様は、納得されなかったようです。合格決定後に、秋篠宮家に、定型更新学制度による畜府の合格通知を送付したのですが、のりこ様は、なんと、一般入試での合格通知を送付するよう要望されたのです。もちろん、定型更新学制度を利用して合格したにもかかわらず、一般入試での合格通知を発行すれば、場合によっては、私文書偽造ということにもなりかねませんし、何より、そんなことが発覚すれば畜府の信用が地に落ちることになります。ですので、当然、畜府側は、一般入試での合格通知を送付してほしいというのりこ様からの要望を拒否したのですが、すると、今度は、なる人を一般入試の会場に行かせたいので、受験票を送ってほしいと要求をされてきたそうです。何でも、畜府に入学する前に、外部から一般入試で畜府に入学する生徒たちがどれほどの難易度の試験をかいくぐってきたのか実感しておきたいというのです。